আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা ফিরে এলাম আর একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভিতে আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই আছেন এবং দেখতেছেন আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা তো ভাই বোনেরা এটাই আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট এরপরে আজকের মতো অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে আপনারা যে বা যারা যে কোনো কারণে পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আজকের অনুষ্ঠান দেখতে পারেন নাই যে কোনো অসুবিধার কারণে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখে নিতে পারেন এন টিভি ইউরোপের ইউটিউব পেজে অথবা ফেসবুক পেজে দেওয়া হবে এটা আপনারা এটা দেখে নিতে পারেন পরবর্তী যে কোনো একসময় তো ভাই বোনেরা আপনারা জানেন আগামী রবিবার ঈদ সেই ঈদের কারণে বিশেষ করে যারা ইউকেতে আসেন আমাদের যে বায়েরা যে স্পোর্টস কার নিয়ে বা অনেক কিছু রাস্তায় নিয়ে স্পিডিংয়ের জন্য বাহির হন আমাকে বলা হয়েছে এ বিষয়ে বলার জন্য যে আমাদের বাইরা যারা বাহির হন ঈদের জামাত পরে আপনারা অত্যন্ত কেয়ারফুলের সাথে ড্রাইভ করবেন যেন একদিনের আনন্দের জন্য সারাটা জীবনের যেন কাল হয়ে না আসে ফ্যামিলিতে যেন কান্নাটা সারাটা জীবনের জন্য নিয়ে না আসেন একদিন আনন্দ করার জন্য মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে সব আমাদের সকলকে যেন সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপন করার তৌফিক দান করেন এবং আমরা যেন সহি সালামতে ঈদটা উদযাপন করতে পারি আমাদের একদিনের আনন্দ যেন আমাদের ফ্যামিলি সবার জন্য যেন কাল হয়ে না আসে তো ভাই বোনেরা আমিও বেশিক্ষণ সময় নিচ্ছি না আমি যাচ্ছি আমাদের হুজুরের কাছে আমরা বিরতির সময় একটা প্রশ্ন নিয়েছিলাম ইনশাল্লাহ হুজুর এই প্রশ্ন উত্তর দেবেন হুজুর প্রশ্নটা গুণ করেছিলেন ওনার শাশুড়ি এই যে ঈদের পরে বা উমরাতে যাবেন ওনার মেয়ের স্বামীর জামাইয়ের সাথে বা ওনার আবার যে বোন আসছেন বোনের স্বামী নাই স্বামী নাই উনি যাবেন আবার ওনার বোনের জামাই থাকবে ওই গ্রুপের মাঝে তো এটা কতটুক মানে উনি যেতে পারবেন বা কতটুক প্রথমত একজন মহিলা হজ অথবা উমরা জাতি যেতে হলে তার মাহারাম সাথে থাকা জরুরি এই ক্ষেত্রে আপনার যে শাশুড়ি তার মেয়ের জামাইয়ের সাথে যাইতেছেন এটা ঠিক আছে কিন্তু আপনার যে বোন বোনের জামাইয়ের সাথে যাইতেছেন এটা কিন্তু আমাদের সমস্ত শ্রোতা এবং দর্শক মন্ডলীর এইটুকু বলবো দেখেন আল্লাহ তালার একটি জিনিস সদস্য রেখে রয়েছে আল্লাহ রসুল বলেন যে কোন মানুষ যখন কুরবানির জানোয়ার খরিদ করার জন্য যায় বাজারে যত কদম দিয়ে হেঁটে গেল তত কদমে কদমে নেকি দেওয়া হয় সে বাজারে গিয়ে কুরবানির জানোয়ারটা খরিদ করার জন্য যত কথাবার্তা বললো সব কিছু কথাবার্তাকে তসবির সম পরিমাণ সব দেওয়া হয় এতে আমরা কি বুঝতাম যে যে কোনো এবাদতির জন্য নিজে অন্য কাজ করা বা ঝামেলা যেটা আমরা মনে করি এই ঝামেলাকে পুহান যেমন মসজিদে যাওয়া বহুত বড় একটা ঝামেলা অজু টজু করে গড়ে নামাজ পড়া সহজ হয়ে গেল কিন্তু মসজিদে যখন একজন মানুষ যায় তো আমরা তো মসজিদে কেউ নমাজের সব পাই না তো মসজিদে যাওয়ার পরে নমাজ তো সাতাশ গুণ সব দেওয়া হয় কিন্তু প্রতিটি কদমে কদমে দশটি নেকে দেওয়া হয় দশটি গুণা মাফ করে দেওয়া হয় জান্নাতে দশটি দরজা বলুন করে দেওয়া হয় কারণ আমরা তো এবাদতির জন্য যে অতিরিক্ত কাজগুলা করি এইগুলো একটা এবাদত কুরবানির জন্য একজন মানছে মনে করুন আপনার দেশে টেকা পাঠাইলেন কাউকে ফোন দিয়ে ম্যানেজ করলেন বাজারে কেনা হয়েছে হচ্ছে কি হচ্ছে না বা এটা জব হচ্ছে কি না আমাদের কার কার পক্ষ থেকে হবে এটা একটা মোটামুটি একটি ঝামেলা কিন্তু এই ঝামেলা তো প্রত্যেকটি কথা এবং প্রত্যেকটি কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তালা সব দান করে আর আমরা মনে করি যে যে এবাদত করবো ঝামেলা মুক্তহীন আমি এইভাবে আমার সব কিছু হয়ে যাবে আমরা এই যে আগের একজন বাই তিনি প্রশ্ন করলেন যে আমি দুইটি কুরবানি দুই জায়গায় দিয়ে তারা আদায় করবেন কি না তো তার ওনার মনের মধ্যে একটি দ্বিধাদ্বন্দ সন্দেহ রয়েছে একজন সন্দেহ থাকার পরে তো এবাদতের এমনিই এখলাস নষ্ট হয়ে যায় আর কোনো কাজ যখন মানুষ নিজের হাতে করে তখন সে তার নিজে একবার তার হান্ড্রেড পারসেন্ট সে কাম হাক্কা আদায় করে এবং আদায় করার পর তার নিজে সন্তুষ্ট আলহামদুলিল্লাহ যে আমি আমার এই কাজটা 
করেছি এবং দেখেন আমরা বিশ্বাস হচ্ছে এই দুনিয়ার ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় এবং বিশ্বাসের সাথে যদি আমানতদারি রক্ষা করা এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় যেমন একজন মানুষ আপনার নিকট দিলেন যে আমার একটি কুরবানি আদায় করবেন উনি তো বিশ্বাস করে দিয়েছেন যে এই মানুষটাকে দিলে হয়তো আমার কুরবানিটা তিনি আদায় করবেন ওরা হচ্ছে ওনার এটা হচ্ছে ওনার বিশ্বাস যখন আপনি নিলেন তখন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে যেভাবে নিতেছেন এইভাবে হুবহু এইভাবে আদায় করা কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যে এটা সম্ভব হয় কি হয় না আমরা জানি না যারা এই কাজ করেন তারা বালাটিকে বুঝতে পারবেন কিন্তু এই যে দুই ধরনের থানা টানি এর চাইতে যদি নিজে দেওয়া হয় তো ফুটো উত্তম হতো এবং আল্লাহ রসুল বিভিন্ন নিজেদের কুরবানি দেওয়ার মধ্যে বিভিন্ন ফজিলত বয়ান করেছেন আরেকটি জিনিস আমরা যা আলোচনা করতে চাই যে কুরবানির যে এর যে জানোয়ার খরিদ করা বাংলাদেশে যে কম্পিটিশন যেটা আমরা মনে করি যে কুরবানি জানোয়ার খরিদ করার মধ্যে বড় যে কুরবানি একটা দিল তিন লাখ চার লাখ টাকা দিয়ে এটা হয়তো মানুষকে দেখানোর জন্য দিল আসলে বিষয় হচ্ছে কি এটা কোনো বিষয় না একজন মানুষ যদি দেখানির জন্য দেখ ছাগল হয়ে দেখানির জন্য দিতে পারে সুন্দর একটি খুশি এনে হয়তো মানুষ দেখুক আমি সুন্দর খুশিটা দিতেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে না নিয়ে কিন্তু কুরবানি জানোয়ার যে এই জানোয়ারের ব্যাপারে এটা কিন্তু এটা একটা সুন্নত বিষয় যে কম্পিটিশনটা সুন্নত বিষয় বাজারে যাইবেন কারণ মূল বিষয় হচ্ছে কি যে আপনার প্রিয় জিনিসটা আল্লাহর নিকট কুরবানি দিন প্রিয় জিনিস তো অবশ্যই সুন্দর হয় দাম বেশি হয় কোয়ালিটি বালা থাকে বালা থাকে কোয়ালিটি যদি বালা না থাকে প্রিয় জিনিস হয় কিভাবে দাম যদি বেশি না হয় এটা প্রিয় জিনিস হয় কিভাবে সুন্দর যদি না হয় প্রিয় জিনিস হয় কিভাবে এটা কুরবানির বিষয়ে আমরা মনে করি যে অমুক তো কুরবানি দিনে এক লক্ষ টাকা দিয়ে হয়তো মানুষকে দেখানোর জন্য হ্যাঁ দেখানোর জন্য যদি আপনি দুই রাখাত নমাজই পড়েন তাহলে এগু গুনার কাজ দেখানোর জন্য যদি আপনি হজ করেন কি হজ কি লুকাইয়া করতে পারবে কেউ এটা হচ্ছে অন্তরের বিষয় একজন মানুষ যদি মনে করে যে আমি বহুত পয়সার মালিক আল্লাহ তালা আমাকে দিয়েছেন বাজারে গিয়ে সবচেয়ে উত্তম যে জানুয়ার এটি আমি কিনবো এবং এই ক্ষেত্রে যদি মনে করেন যে দামের বাড়াবাড়ি করে তিনি কিনে সবাই বলে কোনো মার হাবা মার হাবা ওনার উদ্দেশ্য হচ্ছে না মার হাবা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি এই প্রিয় জিনিসটা আল্লাহরে দান করব এই উদ্দেশ্য নিয়ে কুরবানিতে কম্পিটিশন করা এটা একটা সুন্নত বিষয় আসতে আল্লাহ তালা বলতে ফাস্তা বিকল খাইরা যে তোমরা ভালা কাজে কম্পিটিশন করো কম্পিটিশন করো আমরা দেখছি খোলা নিয়ে নিই ইনশাল্লাহ দেখি আমাদের সাথে লাইনে কেয়ার হয়েছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি দেখছি এরপরে মুকামে ইব্রাহিমের সামনে বর্তমানে যে ইমাম সাহেবে যেখানে বইয়া মক্কার ইমাম সাহেবের নামাজ পড়াইন অন্য আমি খারা হইয়া দুই রেখাত নামাজ পড়ছি আমার সহপাঠিকার দায় আমার সহপাঠিনীর দায় এবং খাবার শরীফের দরজা কুলা দেখছি এবং খাবার শরীফের দরজা উফরে দি দরজা দিলাম আপনাকে সরাসরি প্রশ্নতে চলে যাবেন না আমি খাবার শরীফের দরজা যে আমি দাঁড়াম আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা ইনশাল্লাহ চলে যাবো আমাদের পরবর্তী কলার আসসালাম আলাইকুম জি ভাই প্রশ্নটা করুন আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি ভাই আমার প্রশ্নটা আসলে একটু একটু ইয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম যে ওই কোরবানি আমরা তো আসলে আমি ইউকে তে থাকি ভাই জি তো আমি আসলে ওই এখানে যে বুচা সবগুলো থাকে হালাল সব ওদের মাধ্যমে কোরবানি দেই জি ইনশাআল্লাহ মানে কোনো डाउट নাই যেহেতু আজকে ওই প্রোগ্রামটা হচ্ছিল এর জন্য আপনাদের সাথে একটু ডিসকাস করা যে এটা কতখানি ঠিক কারণ আমরা তো আসলে কোরবানি দেখতেও না জাস্ট আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করে আমরা এখানে কোরবানি দিচ্ছি জি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওই কোরবানির মাংস যেমন বাংলাদেশে থাকতে আমরা ওই তিন ভাগ করতাম জি এক ভাগ পকিরকে দিয়ে দিতাম আর এখানে তো আসলে সেই অপরচুনিটিটা নাই তো আমার প্রশ্নটা হতে এখানে যে আসলে কোরবানির ওই মাংসের ভাগ যে করা হয় এটা আসলে রাইট রুলিংটা কি জি 
জাজাকাল্লা ভাই আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি ইনশাআল্লাহ মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং এই বিষয়ে কথা বলবেন আমি আর খোলা নিচ্ছি না আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমরা ইনশাআল্লাহ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ইনশাআল্লাহ হুজুরের কাছে 1 মিনিটের সময় আজকের বিষয়ের বক্তব্য শুনে তারপরে প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে হুজুর প্রশ্নের যদি উত্তরটা মাংসটা কিভাবে জি ভাইয়া গ্রোসারি দোকানের মাধ্যমে যে আমরা কুরবানি আদায় করি এটা আপনি যেভাবে বলেছেন অবশ্যই বিশ্বাসের উপরে তবে আমরা কয়েক বছর যাব একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করে তাদেরকে বলেছি আশা করি বিভিন্ন দোকান বা মালিক বা যারা কুরবানি দেন তারা এটা খেয়াল করবেন কুরবানি কিন্তু জব করার টাইম হলো ঈদুল আজহার নামাজ পড়ার পরে কুরবানি জব হবে এই ক্ষেত্রে যদি কুরবানিটা নামাজের আগে জব হয়ে যায় তাহলে কুরবানি আদায় হয় না এই জন্য আমরা গ্রোসারি মালিক যারা তাদেরকে বারবার প্রচারণা করে বা আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে আপনারা প্রয়োজন বুঝে যেহেতু কুরবানি তিন দিন দেওয়া যাই যাচ্ছে তো এই দিন যদি জোহরের পরেই কুরবানি জব করেন তাহলে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে সব মসজিদের জমাতগুলা শেষ হয়ে গেছে এবং যে সমস্ত মুসল্লিরা সবাই নামাজ পড়ে ফেলেছেন এই নিশ্চিত হওয়া যায় এবং দ্বিতীয়ত আমরা আরেকটি বিষয় যারা কুরবানি আদায় করেন তাদেরকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে গ্রোসারি যারা কুরবানি যারা দেন তারা বলেন যে এরা তো নমাজ পড়ার পরে পরেই জ্বরের খাওয়ার জন্য তারা কুরবানির গুস্তের জন্য এসে তারা দেন এবং তাদেরও বোঝা বোঝা উচিত যেহেতু এটা আমাদের বাড়ি নয় উঠান নয় বা আমাদের এলাকা নয় তারা অন্যখান থেকে জব করে স্লটার হাউস থেকে জব করে এনে দিতে হয় তখন আপনি যখন কুরবানি দিবেন তখন গ্রোসারিকে বলে দেন যে আপনার আমার কুরবানিটা জোহরের বাদে জব করুন আমার গুস্ত আগামী খাল খোল্লো দিবেন তাহলে এখানে মশলার কোনো বেশ কম হয় না দ্বিতীয়ত আপনি যে বলেছেন যে আমরা বাংলাদেশে থাকতে তিন বাগে বিভক্ত করে দিতাম মানে এটা মস্তাহাব এর তিন বাগে বিভক্ত করা এ দেশে যেহেতু এই ধরনের অপরচুনিটি নেই সুতরাং আমরা এখানে আমরা নিজে খাইব আত্মীয় স্বজন যারা ধনী ধনীরেও কিন্তু হাদিয়া দেওয়া যায় এরা কুরবানির গোস্ত আমাদের ফারা প্রতিবাসী বা নেইবার যারা আছে তাদেরকে আমরা হাদিয়া দিব বা কুটুম কেস তাহলে দূরেও তাদেরকে নিয়ে দিতে পারি যেমন এদেশে বহুতের ভাই বোন আছে অন্য টাউনে থাকে তাদেরকে গাড়ি দিয়ে যে নিয়ে দিস সেকেন্ড রয়েছে তারা আমরা দিয়ে দিতে পারি দিলে কুরবানিও আদায় হবে এবং আমাদের শূন্যত আদায় হবে ইনশাল্লাহ সামিল করতেছেন এবং এই জানুয়ারটির প্রতিটি প্রসমে প্রসমে আমরা নেকি পাইব এবং কেয়ামতের দিন এই জানুয়ারটি আমাদেরকে আমাদেরকে দেওয়া হবে এটার পিঠে চড়ে আমরা ফুলসিরাত পার হব এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কুরবানির জন্য কি হতে পারে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে ভালোভাবে খালিস নিয়ে কুরবানি আদার করার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত